。那天正在园区内晒太阳的爱宝，遭到了灰宝的热情攻击。不管爱宝怎么阻拦，依旧是抵挡不住灰宝的热情。这时，听到动静的瑞宝也加入其中，姐妹俩轮番折腾，让只想安静待会的爱宝再也无法忍受，转身往外场走去。因为只有在世外园区，爱宝才是真正的自由。走之前，爱宝还不忘回头看一下，跟屁虫灰宝有没有在自己身后。爱宝去往室外后。将爷爷和圣西阿姨走了进来，给姐妹俩带来了盆盆奶。看到盆盆奶的灰宝，立马将出门的想法抛在了脑后，便迅速的从小花石上跳下来，直奔盆盆奶。而一旁的圣西阿姨隔空呼喊着瑞宝，表示让瑞宝再来吃饭。圣西阿姨试图用眼神给瑞宝喊水。宋爷爷看了这个画面，肯定会想圣西阿姨这样是不会成功的。但瑞宝就是这么给圣西阿姨的面子，很快就从树上爬了下来。宋爷爷直呼这是假的。宋爷爷表示。众所周知，视频也是可以 PS 的。而这时，灰宝已经喝完盆盆奶了，江爷爷一边让瑞宝也赶紧过去喝，一边陪灰宝玩耍，防止灰宝过去抢奶喝。而圣西阿姨的辅助工作也很到位，收拾着奶瓶和奶盆。等将姐妹俩喂饱，奶盆也都拿走后，便是姐妹俩的饭后时光。江爷爷和圣西阿姨一人一只熊，这场景是现在的画家特羡慕。一会儿，江爷爷先给灰宝抱回了家，瑞宝转头发现。妹妹被带走了，上一秒还在和圣西阿姨玩耍的瑞宝，下一秒就想往树上爬。还好圣西阿姨发现了瑞宝的小心思，抓住了瑞宝的胳膊。但是瑞宝之所以叫睿智宝物，也是有原因的。瑞宝和圣西阿姨玩起了消耗，每每趁圣西阿姨不注意就往树上爬，而圣西阿姨也真怕自己玩不过聪明的瑞宝，索性直接将其抱走。圣西阿姨可不会像宋爷爷那样，总是挑战姐妹俩的智商，最后置自己于尴尬之地。直到看到灰宝今天给福宝爬了三年都没弄坏的小树给抠坏时，我才明白，原来灰宝的淘气并不是像福宝，而是直接超越了福宝。宝家后代的破坏能力是以递增趋势增长的，福宝爬了三年的小树都盘包浆了，都没弄坏掉。灰宝出门才一个月就给小树抠下来一块，灰宝抱着自己抠下来的树皮一顿啃咬。但这时爱宝看到了，走到灰宝身边，问灰宝怎么这么调皮，为什么把小树弄坏了？福宝小时候，姨姨们总说福宝的每顿揍都不是白挨的。而灰宝这里怕是要替福宝姐姐延续这句话。一会儿，爷爷给灰宝抠下来的树皮拿走了，灰宝则又给小树重新抠下来一块。但饲养员们怕灰宝玩耍树皮扎到自己，于是圣西阿姨代替爷爷来到了园区，将灰宝手里的树皮拿走，顺便检查了一下树上的其他树皮，确认灰宝还能不能再给其破坏掉。因为树皮被抠下来后，树杈可能会扎到姐妹俩。爷爷必须要对其进行处理。这下，灰宝又给爷爷创造了额外的工作。等下班后，爷爷们又要加班给小树进行打磨了，亦或是圣西阿姨会偷偷为灰宝进行善后工作。毕竟福宝小时候惹祸了，圣西阿姨就会偷偷给福宝进行善后，防止将爷爷看到后批评福宝。而乐宝看了这些，则表示这些都是孩子行为。这不得不提乐宝当年一战成名的事情。作为大熊猫界唯一一个把自己奶爸手机拍坏掉的大熊猫，这些小儿科的淘气根本不值得一提。那年，只见宋爷爷举着一根自拍杆，伸向了乐宝的园区。当时，宋爷爷用的还是水果手机，乐宝瞄准宋爷爷水果手机就是一巴掌，然后对着奶爸说：“三星地盘，你用水果手机，这算怎么回事？”乐宝这一巴掌打出了财阀的影子。就在宋爷爷一脸茫然时，乐宝直接转身潇洒离开。不过没过多久。三星就给宋爷爷换了新手机。自从这之后，两个爷爷的手机就没再自己买过。乐宝这一拍，直接给两个爷爷创造了一个新的福利出来。随着福宝长大，爷爷们觉得福宝应该是青春期到了。早上室内营业结束，爷爷将通往室外的门打开。福宝从树上下来，爷爷本以为福宝会像往常一样开开心心的跑去室外，没想到福宝下来后一转头，又在园区溜达了起来，根本没有出去的想法。爷爷见状，只好让福宝在室内再玩一会儿。福宝围着园区一番探索后，又来到门口，但此时大门已经关了。福宝看到大门关闭，小情绪又上来了。福宝心想：我想出去的时候，爷爷不开门；我不想出去的时候，爷爷又开门了。爷爷真讨厌！爷爷看到福宝在树上闷闷不乐的样子，猜到了福宝是有小情绪了，急忙送来雪竹竹笋安慰福宝。爷爷看福宝吃完雪竹后，立刻打开了通往室外的大门。福宝这才开开心心的来到室外。来到室外后，福宝爬到树上晒起了太阳。福宝荡着小腿，舒适安逸。再看福宝在树上蹭背的样子，和乐宝真的是太像了。玩耍了一会儿，福宝又饿了，便来到小木床上吃东西。
。竹子吃完，福宝便返回室内，等待爷爷开门下班。福宝这小情绪上来，下班时间到了，是一分钟也不想多等，就这样一直坐在门口等待爷爷开门。调皮的福宝在楼梯上玩起了滑滑梯，不得不说福宝真的很聪明，这样不仅省力气，速度还快。福宝玩过一次后，便喜欢上了滑滑梯的感觉。看福宝柔软的身子，就像糯米团子一样。但之后福宝的滑滑梯明显越玩越湿，那是因为福宝偷偷在上面小便了。但这并不影响福宝的心情，反而因为到处都是自己的气味，玩得更开心了。之后江爷爷又带福宝来到园区玩耍，此时的福宝还没有独立，所以每次来园区都是充满着好奇，永远玩不够。这和长大后在园区一刻也不想多待，有着鲜明的对比。这不，下班时间到了，福宝还在小亭子上睡懒觉。江爷爷走来叫醒福宝，看着福宝睡意朦胧的样子，奶呼呼的，真的很可爱。因为刚睡醒，福宝现在一动也不想动，抱着江爷爷的腿撒起了娇。虽然看着福宝不是很大，但是他现在的体重已经达到了48公斤。江爷爷年纪大了，根本抱不动福猪猪，拖行都很费劲，但又必须将福宝带回家。之后，江爷爷叫来了其他饲养员来帮忙，两个人驾着福宝走了出去。福宝这时倒是很享受，但由于入口太窄。两个人无法将福宝抬进去，只好将福宝放在了门口。但福宝这时还是不想动，想让江爷爷给他抱进去。最后，江爷爷连拉带拽，终于将他拖了进来，又借助楼梯的滑滑梯功能，终于将福宝运回了家。不愧是福猪猪，这两步路最后给江爷爷累得气喘吁吁的。自这之后，福宝像是喜欢上了被爷爷送回家的感觉，每次到了下班点都不回家。最后只能让两个爷爷给他抬回去。为了让福宝再次体验野生大熊猫采摘竹笋的感觉，爷爷将今天的竹笋全都为福宝用竹子插在了园区的地上。聪明的福宝一眼就看出爷爷的小心思，咬住竹笋，一个帅气的转身就坐了下来，拿起竹笋就开吃，熟练的将竹笋皮剥掉，一口咬下去，既美味又开心。福宝边吃边四处张望，看看其他地方还有没有竹笋。福宝一低头，发现自己身前就有一个，发现竹笋的福宝。迫不及待地走上前，但此时嘴里的竹笋还没有嚼完。等嚼完后，福宝手嘴并用，一把就将竹笋拔了下来，一口咬掉竹笋尖尖。吃开心的福宝，两个小耳朵都一动一动的。吃着吃着，福宝就躺了下去。福宝发现，果然躺着吃饭才是最舒服的。但很快竹笋就吃完了。福宝检查了一下眼前的竹子，看了看能不能吃，发现味道并不怎么样后，福宝来到了小木床上。今天的零食很是丰富，不仅有竹笋。还有美味窝头，福宝吃完窝头，又吃完小木床上的竹子，但感觉现在只吃了个半饱。福宝心想，这时如果再来一根竹笋就好了。福宝来到下面的小木床上，无意间发现小木床下方居然还剩一根竹笋。果然，爷爷是最懂福宝的。福宝一口将竹笋取下，细细的品尝了起来。好吃的福宝直接躺了下来。最后一个竹笋，福宝懂得了细嚼慢咽，细细的品尝着竹笋的味道。最后一口下肚，福宝满足的站起身，就开始营业。福宝趟过泳池，踩过饮水盆，中途还打了个滚儿，最后一跃翻到了小木床上，霍霍起了竹子。此时刚吃饱的福宝，浑身都是力气，将竹子霍霍完，就给游客们表演起了原地后空翻。玩累了，就跑到爷爷的门口，叫爷爷开门，放自己出去。